שלום לכם מירושלים, עיר הקודש, ירושלים שהיא המקום שעושה שלום ומחברת בין אנשים, בין ירושלים של מעלה, ביטוי רוחני, לבין ירושלים של מטה, ביטוי גשמי. יודעים אנחנו את החיבור שיש לכל אדם בין החלק הגשמי שלו, הגוף, לבין החלק הרוחני שלו, הערכים סביבם הוא חי. ערכים שאי אפשר יהיה לכמת אותם ואי אפשר למדוד אותם בשום צורה שהיא. אי אפשר יהיה לקחת את הערכים הללו ולשים אותם על פי מחשב ולחשוב האם הערך הזה עדיף על פני הערך הזה. למשל, כאשר רצים בקרב ובמלחמה, כאשר אדם יכול, לו היה מכניס למחשב את הנתונים, המחשב היה מורה לו לחזור אחורנית, ללכת הביתה, לא לרוץ. אבל הערך של רעות, הערך של עם, הערך של ארץ, דוחפים אותו לרוץ קדימה, לסייע לחבריו ולהילחם למען הערכים הגדולים בהם הוא מאמין. אני יודע שאתם מתאספים היום, ואני מברך על ההתאספות הזו, מכיוון שהיא באה להדגיש את הערכים, אותם ערכים של ערכי יסוד של עולם שלם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורתו כי מי שנולד לעם ישראל מחויב ב-613 מצוות ומי שלא נולד לעם ישראל מחויב בשבע מצוות. אבל שבע מצוות הללו הן כל כך יסודיות, כל כך משמעותיות, כל כך מהותיות לאישיותו של אדם שאני מבקש לברך אתכם על ההתאספות באמצעות ארגון ברית עולם שאוסף אתכם כדי לשבת ולהדגיש את הערכים המהותיים והמשמעותיים הללו. ערכים שכולנו יודעים, כי הערכים הללו של עבודה זרה, ריחוק מעבודה זרה, הישמרות מגילוי עריות, זהירות משפיכות דמים על כל מרכיביה, זהירות במצוות, בשבע מצוות בני נוח, אותן שבע מצוות שאומר הקדוש ברוך הוא לנוח לאחר חורבן עולם במבול, בוא נתחיל את העולם מחדש, אבל נתחיל אותו בצורה נכונה. בצורה ראויה, כי לפני כן, כאשר לא היו ערכים עלי עלו על פני על השולחן, המציאות הייתה איומה, מציאות של השחית כל בשר את דרכו על הארץ. והנה אתם נאספים כדי לוודא שהעולם לא יושחת, כדי לוודא שהעולם לא יתקלקל, אלא יישמר. ולכן אתם לוקחים עמכם את שבע מצוות, אותן המצוות שציווה אלוקים את נוח, ואומר ולפיהם אתם פירו ורבו, תוסיפו בארץ, תוסיפו תורה, תוסיפו קדושה, תוסיפו רוחניות, תוסיפו ערכים, כי על פיהם יכולים אתם להיות מושלמים יותר. זו הנקודה המרכזית שאותה כדאי לזכור כאשר אתם נאספים היום, לתת את הדגש הנכון ולשים לב אל הנשמה, לשים לב אל שאר הרוח, אל התוספת הרוחנית שהיא הנותנת את המהות ואת המשמעות. לחיותינו כאן בעולם הזה. יפה, נכון וטוב שארגון ברית עולם מפיץ את תורת שבע מצוות בני נוח בעולם ומפיץ אותה בדרך כזו שכל אחד ואחת יכולים ומודעים להתחבר אל החלק הרוחני שבהם ולהפיק מעצמם את המיטב. תפילתי שאכן כולנו נקומה ונעלה ציון, כולנו נדע להפיק את הטוב מהרוחניות שבנו, בהתאם לדרך שאותה ציווה אותנו, שבה ציווה אותנו אלוקים, ובדרך הזו נעלה, נשכיל ונצליח לעשות את המיטב ולשפר את העולם שלנו. עולם, עולם טוב, עולם יפה, עולם שנעים יהיה לכולם לחיות בו, עולם שמתנהל על פי חוקים אוניברסליים שטובים לכל אחד ואחת מאיתנו. היו ברוכים וברכת שמיים תלווה אתכם. בכל מעשיכם.